Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я вітаю вас із Перу, куди я нарешті дісталася з другої спроби. Вперше мене не пустили на літак через тимчасові правила обмежень. Але коли правила повернулися до норми, ось я тут. Я гуляю по дрімучому Перу і дивіться, кого зустріла – ведмедик Паддінгтон. Ці кадри з відомим ведмедиком я зняла після повернення до Ліми з Мачу-Пікчу, коли тут уже настала зима. І хтось навіть накинув на нього светрик. Але за одну секунду повернемося до ясного неба. Моє знайомство з Перу почалося на океанському узбережжі. На пляжі в Лімі можна посерфити, зайнятися параглайдингом, посидіти з морозивом та все що завгодно. Мені ці посиденьки здалися дуже романтичними. А от спробувати серфінг я не наважилася. Хоча костюм і дошку в оренду можна взяти недорого. І навіть уроки серфінгу пропонують прямо тут, у місті. Коричневі пагорби вздовж узбережжя обтягнуті сіткою, щоб по ній могли плестися зелені рослини. І з часом пагорби стають зеленими, і це неабияк прикрашає місто. Я годинами можу гуляти тут і дихати океанським повітрям. Столиця Перу Ліма розташована на узбережжі Тихого океану, куди я дивлюсь прямо зараз. А за мною маяк і дуже красивий район, який називається Міра-Флорес. Скоріш за все, ви захочете зупинитися саме в ньому, коли прилетите до Перу. Про Міра-Флорес я розкажу за декілька хвилин. А от історичний центр Ліми заслуговує особливої уваги, бо всі основні архітектурні пам'ятки зосереджені саме тут. Церкви і палаци побудовані іспанцями між 16 і 19 століттями. Вам ця площа не нагадує Іспанію? Я відчуваю себе знову як в Європі, хоча б через оці різблені балкони і кам'яні фасади церков. У багатьох українців перша асоціація з Перу – це лама або альпака. Тут ці тварини століттями перевозили невеликі вантажі і досі вживаються в їжу. Посеред Ліми розкопали стародавні піраміди, які будували попередники інків 500 років тому. Через вертикальну кладку блоків вони вистояли численні землетруси. Сувеніри в Перу надзвичайно різноманітні і яскраві. Тут і кольоровий тканий одяг, і плетені шкарпетки із шерсті альпаки. Насправді будь-який одяг тут із шерсті альпаки, як у нас в Карпатах із овечої. Усе це і різні дерев'яні керамічні вироби в основному виготовляються у гірському регіоні. І саме туди, в столицю гірського Перу, в Куско, я полетіла далі і не втрималася, і накупила сувенірів і яскравого одягу. Куско не дуже велике місто, але це колишня столиця імперії інків, тому тут так багато історії і поєднання індіанського та колоніального стилю. На висоті більше трьох тисяч метрів може бути важко дихати, і ще тут досить прохолодні ночі. Але оточене горами містечко з теракотовою черепицею виглядає майже магічно. І часом виникає думка, чи я бува не в музеї під відкритим небом. Спробувати місцевої кави і шоколаду, доповнити гардероб яскравими кольорами. Ситно пообідати, повечеряти, поснідати – все коштує тут дешево, тому не задумуючись можна залишатися в Куску хоча б тиждень або й місяць, якщо не маєте гірської хвороби. І переконайтеся, що у вас є вільне місце у валізі для нових речей. Я купила більше, ніж планувала, і частину сувенірів уже розіграла між підписниками цього каналу. Для багатьох мандрівників Куско – це лише перевал по дорозі до найголовнішої локації країни, а може і всієї Південної Америки. Звідси я вирушила до Мачу-Пікчу, бо хіба не за цим я летіла в Перу? Серед декількох варіантів добирання до загубленого міста Інків я вибрала прямий потяг із вікнами на стелі. Детально про вартість дороги до Мачу-Пікчу я розказую в окремому відео, тому рекомендую подивитися. А на самій горі моєму захопленню не було меж. Все більше і загадковіше, ніж я собі уявляла. Ще й погода виявилася на диво сонячна. І навколо практично не було туристів і гучних гідів. Уявіть цю тишу. Тільки ви, покинуті руїни і пухнасті лами. Це моє третє чудо світу із семи. І, звісно, про Мачу-Пікчу я випустила окреме відео.
Перуанці пишаються своєю їжею, і останні роки вона входить до списку топових кухонь світу. Діти тут не мріють бути футболістами. Більшість маленьких перуанців хоче стати шеф-кухарем. Кожен регіон, джунглі, узбережжя і гори мають свої страви. Багатство інгредієнтів плюс мікс із іншими кухнями розширюють перуанське меню до неможливих розмірів. Севіче, мабуть, найвідоміша страва. Це риба, маринована в лимонному сокові і чилі. Але на відміну від звичних нам оселедців, вона не солона, а перчена. Частіше беруть океанську рибу, а в гірських регіонах – річкову. Ще одна відома страва – антікучо де коразон. Це шашлик із кров'ячого серця. Покажу вам, як виглядає нетуристичне Перу. Більшість міст перенаселені, а половина перуанців не має холодильника, тому ходить на базар за продуктами щодня. Перуанські ринки гучні і брудні, як і всі ринки з таким скупченням народу. Це, мабуть, найнебезпечніші місця, де потрібно пильнувати гаманець і телефон. Але ж і ціни тут найдешевші – для місцевих, а не для багатих туристів. І ще одне. Скрізь вільно продають листя коки, щоб пожувати або заварити чай. Зізнавайтеся, чи любите ви ходити на місцеві базари. Найбезпечніший і найзручніший для туристів район у Лімі називається Міра-Флорес. Я обидва рази зупинялася саме тут, біля ратуші і парку Кеннеді. Тут чисто, багато місць для прогулянок і найголовніше – 15 хвилин до океану. Перу – дуже різноманітна країна із населенням 33 мільйони. Лише у Лімі і сусідньому місті Калао разом проживає більше 9 мільйонів. Країна має три офіційні мови – іспанська, кечуа, аймара. Але в джунглях Амазонки можна зустріти ще більше 10 інших мов. У парках Ліми висаджені красиві квіти, а місцеві митці продають тут свої роботи. Туристи смакують вуличною їжею. А от в парку Кеннеді ще й облаштувався незапланований притулок для котиків. Спочатку в парку з'явилися покинуті коти, яких люди годували. І котів ставало все більше. Пізніше було вирішено облаштувати центр усиновлення, де ситих і стерилізованих котів почали віддавати перевіреним власникам. Таким чином притулок функціонує і зараз. Нові коти прибувають, але й багато знаходять сім'ю. Сумно, що хтось може покинути свого кота, але добре, що він має шанс на новий дім. Як вам така ідея? Хочете собі перуанського кота, чи вам більше сподобалися лами? За останні місяці мені часто писали українці із запитаннями про Перу. Я бачу, що ця країна багатьом цікава, тому я щотижня готувала відео на різні теми – про їжу, ціни, окремі міста. Ви можете передивитися їх усі у плейлисті Перу. Разом із цим там буде 8 відео. Мене Перу закохало в себе своєю аутентичністю. І хоч океан столиці – це красиво, але якби я не поїхала в Куску і не бачила всі ті кольори народного промислу, то враження від самої Ліми мало чим відрізнялися від інших столиць Південної Америки чи навіть Європи. Українців у Перу живе небагато, всього декілька сотень. При цьому українським туристам не потрібна віза і можна залишатися в Перу 90 днів. Напишіть, чи ви дізналися щось нове про Перу і чи плануєте відвідати цю країну. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось! You're the only man